New Hope TV, your encounter with God. Dear friends, greetings to you all in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. At this difficult time, I have come to you all with much burden, people of God, as a family, as we were praying early morning around three o'clock. The Lord put a burden in my heart to pray for the nation. Immediately, I started calling up all my friends, the pastors, and everybody came together with one voice to pray for this nation. People of God, I would like to tell you, in this time of difficulty, as one voice, we need to stand and pray and look to the face of God. As the Bible says in Psalm 133, it says, how good and pleasant it is when brothers live in unity. And today, with one voice, united together, let us pray for our nation. When we could see so much of death rate, so much of uh, problems, people are suffering people have lost their wife people have lost their husband people have lost their children we could see so much of chaos people of God in this time of difficulty I would like to tell you when we rise prayers prayers can bring miracles people of God when Jonah went to the city of Nineveh when he told to the king and to the people there God is going to destroy the city immediately the king and the people not only that even the mammals in the place everything came to seek the face of God with sackcloth when they came and seek the face of God God changed the entire plan the God wanted to bring a destruction but he blessed that place today I would like to tell you with one voice if we could seek the face of God looking to God for a miracle I tell you God is going to change everything people of God as the Bible says in 2nd Chronicles seven fourteen, it says if my people humble themselves and come out of their sin and seek my face I will heal the land I want you all to join together knit together as every servant of God comes and prays people of God with one voice let us look to God and pray I want to tell you when you pray miracles happen hallelujah and today as a family as a body of Christ I would urge every one of you connected in this time of prayer I want to tell you God is going to bring the greatest revival in this nation of India and we're going to see this virus getting destroyed in Jesus mighty name people of God come on right at this moment let us join together let us seek the face of God and let us look to God. Let us begin this time of prayer with much hope and trusting in God that God is going to destroy every plan of the enemy and his name is going to be glorified. Yes, the Christ in Amatale, Maliavarukum, in a day of Arthur and Terrible to Kulagaran, in order Kalandu Kulagara, Maliavarukum, in a day of Arthur Galeum, Maliavarium and the ஆராதனை வேலைக்குள்ள உங்களை வரவேற்கிறேன் என்னோடு இணைந்து ஒரு சில நிமிடம் ஆண்டவரை ஆராதிப்பேர்களாசியாலே உங்க மேல் உள்ள பாசத்தாலே உங்க முகம் காண வாஞ்சிக்கின்றே உங்க மேல் உள்ள ஆசையாலே உங்க சமூகத்தில் வந்து நிற்கின்றே உங்க மேல் உங்க முகம் காண வாஞ்சிக்கின்றே உண்மை போல் ஒரு தெய்வம் இல்லை உண்மை போல் ஒரு இரட்சகர் இல்லை உண்மை போல் ஒரு நேசர் இல்லை போலோரு தகப்பனில்லை உம்மையே நான் நேசிப்பேன் உயிர் உள்ளவரை ஆராதிப்பேன் உம்மையே நான் நேசிப்பேன் உயிர் உள்ளவரை உங்க மேலுள்ள 
ஆசையாலே உங்க சமூகத்தில் வந்து நிற்கின்றேன் உங்க மேலுள்ள பாசத்தாலே உங்க முகம் காண பாஞ்சிக்கின்றேன் உமை போ உம்மை போலோரு தெய்வம் இல்லை உம்மை போலோரு ரட்சகர் இல்லை உம்மை போலோரு நேசர் இல்லை உம்மை போலோரு தகப்பன் இல்லை வாழ்த்திருக்கிறேன் இந்த நாளிலே காணப்படக்கூடிய மகா பெரிய பிரச்சனைக்குரிய காரியங்களை நாம் கண்களினால் கண்டு கொண்டு வருகின்றோம் பேண்டமிக் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய மகா பெரிய கொடிய பிரச்சனைக்குரிய சூழ்நிலைகள் தேச அரங்கிலே உருவாக்கப்பட்டுக் கொண்டு வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் சாவியினுடைய காரியங்களின் ஊடாக கடந்து போகக்கூடிய நிலைகளை நாம் பார்க்கிறோம் இவைகள் எல்லாவற்றிற்கும் என்ன காரணம் இவைகளுக்காக நாம் ஜெபிக்கும்படியாகவே கடந்து வருகின்றோம் ஒரு இரண்டு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் அதன் பின்பதாக இந்த காரியத்திற்காக கத்தரை நோக்கி நாம் கருத்தான விதத்தில் நாம் ஜெபிக்க போகின்றோம் முதலாவது காரியம் ரெண்டு நாளாக புஸ்தகம் ஏழாவது அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்கு ஆகிய வசனங்களை வாசிக்கலாம் செகண்ட் கிரானிக்கல்ஸ் சாப்டர் செவன் வர்சஸ் தேர்ட்டீன் அண்ட் போர்டீன் வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் நான் மழை இல்லாத படிக்கு வானத்தை அடைத்து அல்லது தேசத்தை அழிக்க வெட்டு கிளிகளுக்கு கட்டளையிட்டு அல்லது என் ஜனத்திற்குள் கொள்ளை நோயை நான் அனுப்பும் போது பதினான்காவது வசனம் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்திற்கு சேமத்தை கொடுப்பேன் கத்தர் சொல்லுகின்றார் நம்முடைய பாவங்கள் அகர்மங்களின் நிமித்தமாக தேசத்திலே மகா பெரிய பஞ்சங்கள் வெட்டுக்கிளைகள் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த மாதிரியான கொள்ளை நோய்கள் உருவாக்கப்படுகிறது நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டு நாம் மனப்பூர்வமான மனதோடு கூட மனம் திரும்பி நாம் ஜெபிக்கிறது உண்டானால் தேசத்திற்கு கத்தராக தேவன் நல்ல சேமத்தை தருகிறேன் என்று சொல்லுகின்றார் இன்னும் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறேன் மத்திய எழுதின சுவசேஷம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் மேலும் நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாகி ஜபத்திலே எவைகளை கேட்பீர்களோ அவைகளை எல்லாம் பெறுவீர்கள் உண்மையான மனதோடு கூட விசுவாசத்தோடு கூட நாம் ஜெபிக்கிறது உண்டானால் தேவன் நம்முடைய ஜபங்களுக்கு செவி கொடுக்கக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார் இந்த தேச அரங்கில் வந்திருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை நீங்களும் நானும் மாற்றும்படியாக கத்தரை நோக்கி நாம் ஜெபிக்கும்படி கடந்து வந்திருக்கின்றோம் இந்த கொல்லக்கூடிய கொடிய வைரஸ் நோய் கிருமிகளின் நிமித்தமாக தேசமே மகா பெரிய ஆக்கரியின் ஊடாக கடந்து போகக்கூடிய நேரங்களிலே கத்தருடைய நாமத்தினால் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக காணப்படக்கூடிய நீங்களும் நானும் நம்மை தாழ்த்தி நாம் ஜெபிக்கிறது உண்டானால் நிச்சயமாய் தேசத்திலே பெரிய மாற்றங்களை கத்தராக தேவன் தருவார் தலைகளை தாழ்த்தி கண்களை மூடி கத்தரை நோக்கி நாம் ஜபம் செய்வோம் சர்வபல்லம் உள்ள ஆண்டவராக கத்தாவே தேசத்தின் ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் காரணம் நாங்கள் எங்கள் நிலைகளை விட்டு ஆண்டவராக தேவனுக்கு விரோதமான பாவங்களை செய்ததினாலே இப்படிப்பட்ட மகா பெரிய ஆக்கிரைகள் தேசங்களிலே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறதாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் கத்தாவை 
எங்கு பார்த்தாலும் சாவியினுடைய மகா பெரிய மரணத்தினுடைய ஓலங்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம் மரணத்தினுடைய கூக்குரலின் சத்தத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எங்கு பார்த்தாலும் அழுகையும் புலம்பலும் ஒரு பக்கத்தில் மருந்து கிடைக்காமல் திண்டாடக்கூடிய ஜனங்கள் ஆக்சிஜன் கிடைக்காமல் திண்டாடக்கூடிய ஜனங்கள் எரிக்க முடியாத அளவிற்காக கர்த்தாவை உமக்கு சோதரம் அநேகம் பிரேதங்களை வழியருகே வைக்கக்கூடிய சடலத்தினுடைய நிலைகளை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆம்புலன்ஸிலேயே வைத்து சிகிச்சை செய்யக்கூடிய நிலைகளை பார்க்கிறோம் இத்தனை பெரிய ஆக்கணிகளுக்கு உரிய காரணம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் எங்களுடைய வழிகளை விட்டு ஆண்டவராக தேவனுடைய நாமத்திற்கு விரோதமான காரியங்களை செய்த அந்த நிலை எங்களதை நாங்கள் அறிகிறோம் கர்த்தாவை உம் நல்ல நாமத்தினாலே எங்கள் பாவங்களை ஆண்டவராக தேவன் நீர் மன்னித்து எங்கள் நிமித்தமாக இந்த தேசத்திலே வந்திருக்கக்கூடிய இந்த பெரிய ஆக்கணை தீர்ப்புகளிலே நின்று எங்கள் ஜனங்களை காப்பாற்றி ரட்சிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஒருமனப்பட்டு ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவை எங்கு திரும்பினாலும் சாவினுடைய ஓலங்களை நாங்கள் பார்க்கிறோமே எங்கள் தேசத்திற்காக ஆண்டவராக தேவன் மனம் இறங்குவீராக எங்கள் தேசத்திற்காக கர்த்த நீர் கிருபைகளை தருவீராக எங்கள் தேசத்தினுடைய குடிகளின் எல்லா விதமான நிலைகளும் இயேசுவின் நாமத்தினால் மாற்றப்பட வேண்டும் என்று உம்முடைய நாமத்தினால் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவை எல்லா விதமான நாடுகளை காட்டிலும் எங்கள் இந்திய நாட்டிலே வந்திருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை நாங்கள் கண் கொண்டு பார்க்கிறோமே இவைகளிலே நின்று ஆண்டவராக தேவன் விடுதலை ஆக்கினால் ஒழிய நிச்சயமான விடுதலைகளை நாங்கள் பெற முடியாது எங்கள் தேசத்திற்காய் திறப்பலில் இருக்கிறோம் எங்கள் தேசம் மட்டுமல்ல உலக நாடுகள் எல்லாவற்றிலும் கூட உங்களுடைய மகிமை வழங்கும்படியாக எங்கள் ஜபங்களை அங்கீகரித்து இறக்கங்களை தர வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பாவங்களின் நிமித்தம் எங்கள் ஜனங்கள் தண்டிக்கப்படக்கூடாது எங்கள் அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் எங்கள் ஜனங்கள் தண்டிக்கப்படக்கூடாது கருபையாய் கத்தரீர் இறங்கி எங்கள் ஜபங்களை கத்தரீர் அங்கீகரித்து ஏற்ற இறக்கங்களை தந்து எங்கள் தேசத்திற்கு சேமத்தை இந்த அகில உலகத்திற்கும் சேமத்தை தந்து இனி இந்த கொரோனா நோய் வைரசினுடைய கிருமிகளின் தாக்குதல்கள் எங்கும் காணப்படாதபடியான இறக்கங்களை தந்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஜெபித்திருக்கிறோம் எங்கள் பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கத்தராக தேவன் தாமை நம்மை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பதாக தொடர்ந்து கத்தருடைய சமூகத்திலே ஊக்கமான மனதோடு கூட நாம் ஜெபிக்கிறது உண்டானால் தேவனுடைய இறக்கத்தை நிமித்தம் தேசத்தை ஆண்டவராக தேவன் காப்பாற்றி ரட்சிப்பார் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை ஹாய் கிரீட்டிங்ஸ் இன் ஜீசஸ் நேம் ஆல் த வே ஃப்ரம் சிட்னி ஆஸ்திரேலியா வி ஆர் சோ கிளாட் தட் யூ கேன் ஹேவ் for this great initiative such a time as this for this great nation india my brother my sister god said if my people humble themselves and pray he will act so right now i just want you to join with me as we believe and we intercede and stand in the presence of god for the hand of god to act i strongly believe right now as we pray the prayer initiative that is causing a shifting in the heavenly realms right now as we intercede as we cry out as we just come in the presence of god is one as a mind because the bible says we are two or three gathered in my name and in one as a mind the lord god will answer our prayers and i believe right now as we pray as we are praying right now the lord is intervening the lord's hand is moving there is shifting happening in the heavenlies i i believe right now with each and every one of you that god's hand is moving in favor of our request that is god will send a healing a uh, uh, intervene in this situation in india and bring forth a healing to that nation i strongly believe my brother my sister in the name of jesus christ of nazareth the spiritual powers favorable to us are gaining grounds as we pray right now in the name of Jesus Christ of Nazareth the power of God is just moving <clears throat> and we stand together in one as a mind <clears throat> lord god almighty in the mighty name of Jesus Christ your son you said in john 14 13 whatever you ask in my name this i will do you said lord that the father may be glorified in his son father let your name be glorified in india let your name be glorified in those people over there lord let your name be glorified that you are a god who answers the prayers of your saints lord father lord we stand in the gap lord like aaron 
who stood between the dead and the living and he brought this incense and uh, Lord you looked at it with favor father we pray as we bring this prayer of incense and plead for mercy Lord we pray in the name of Jesus Christ of Nazareth have mercy upon this country Lord father for Lord we are not worthy to be asking anything but we come to you totally depending on your grace and your mercy and your favor that you have Lord given to us as your children Lord you have said when you when we call on your name you will answer in according to the name of Jesus Christ of Nazareth we pray that deliverance will take place Lord Lord the wisdom will prevail to the leaders of that nation Lord, we pray that like Esther, Lord Father, where she said, I will go into the presence of the king and I will intercede. You go and fast and pray. She told everyone around her, like Esther, we come to you into your presence pleading for our people. Lord God, the king of the universe, we pray that you will have mercy upon this country Lord you will send your angels and heal their disease you'll send your word and heal their disease Lord this is nothing for you father God now the whole world has realized that our wisdom our riches our uh, authority and power and the strength that the man human being ha can have is nothing Lord it is just proven beyond doubt that only God can intervene and do something father we pray that your name will be glorified in over this country that we are praying for Lord we pray as Elijah prayed on the Mount Carmel Lord father according to 1 Kings chapter 18 and verse 36 O Lord God of Abraham Isaac and Israel let it be known this day that you are God in India let it be known this day that you are God Almighty in India and uh, we your servants have done all these things at your word Lord Father Father in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth I pray for all the pastors there Lord we pray for all the churches there pray for all uh, the uh, social workers there Lord Father we pray for special wisdom and understanding in this country India we pray in Jesus name join our hearts and believing a miracle to happen soon and very soon thank you we give you glory in jesus name we pray amen amen thank you for the opportunity god bless you we'll continue to stand with you in this cause of praying for india god bless you praise god hallelujah glory to god glory to god greetings in the name of the lord god almighty you brethren in india we praise god for this wonderful time of opportunity and even giving you the words of encouragement by prayer. Thank God for evangelist some, brother some, evangelist some. Praise God for inviting me to pray for your country, to pray for your people, because we believe that we are all children of God and that we deserve to be given the power of prayer and even the glory of the Lord God Almighty that would really be manifesting in our lives as well as to our people. It's our joy to help you, people of God, giving you the prayer so that we believe that our God is a great God and He answers prayer. We know that indeed the people in India are really suffering because of this pandemic but we praise God God is a great big wonderful God he is still in control and he is in his throne right now I ask you people of God to pray with me because I know and I believe there is no distance in prayer and prayer is power and so believe with me that our God will touch will answer our prayers today people of the Lord brethren I ask you now to join with me in this prayer time hallelujah glory to God praise be the name of the living God father in Jesus name we humbly come before you this very moment we thank you Lord because 
there is time to pray and to call upon your glorious name. I pray specifically, individually, and wonderfully praying, O oh God, for the people, the brethren in India, the country that needs you, Lord God, that your righteousness may be seen and may be manifested, and that the people of yours, their Lord God, would cry unto you because you hear the prayers of the righteous men. And that, O oh Lord God, today we humbly come right now and that we will see the power of the Lord God Almighty experiencing the power of the Lord through prayer. Lord God, I bring to you the people of India. I pray in Jesus' name that each one be protected. You have so many children, O oh God, in India. Lord, I pray that you are going to touch people right now. Let them know and let them see that the power of yours, O oh God, is not limited. It can reach to any place. It can reach to everyone and that it can change life. It will bring power and authority to those people right now that they need in prayers. Lord, protect your people in India. They are your people, Lord God, and that today in Jesus' name, no amount of pandemic that can disturb, that can destroy the lives of the people of God in India. I pray in Jesus' name right now, Lord God Almighty, cover them with your precious blood. Protect them, O oh God. Envelop them with the power of your righteousness. And that, O oh Lord God, no amount of sickness, no amount of pain that can touch them. Because no weapon of darkness, no weapon of sickness can touch them. And that, O oh Lord Almighty God, you are their shield. You are our refuge. You are our strength. You are our salvation. You are our light. And so in the name of Jesus right now, protect your people in Jesus' name. Lord God, sustain them by your grace and give them the strength and the power and that, O oh Lord, your name will be glorified in the lives of your people. Lord, I pray for special protection and peace and prosperity upon the land of India. Because, O oh Lord, through your people, they will see that indeed you are working in that country and that they are your special people. Lord, thank you for touching them and giving them, O oh God, the strength. Thank you, Lord. We give back the glory and the honor unto you now. In Jesus' name. Amen. Thank you, people of God in India. God bless you. God bless you. God blesses you all. We are good. Amen. Dear people of God, as you all have joined together and been a part of this wonderful time of prayer, I believe that God, our God of the universe, Jesus, is going to heal our land and we are going to see the victory. I would like to pray for you right at this moment. All this time you pray for the nation and this very moment, I'm going to pray for you that God is going to bless you and cover you and he's going to keep you in perfect peace whose mind is focused and trusted the Lord. Shall we look to God in prayer? My gracious and loving Father, as we have come to the end of this session of God, I believe a God, all these hours of God, every servant of God, every believer who prayed to God, I release your mighty power over them, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, as your word says to God, if my people humble themselves and come before you, my throne of grace and asking, O God, forgiveness for their sins, I will heal the land. I pray you have already healed our land now, O God, and you want to heal my people in Jesus' name. I declare in the mighty name of Jesus that the nations will know that my Jesus is all powerful oh God as we are in this last day so God in the last hour I pray let the banner of Christ be lifted up let every unknown soul know that Jesus is a savior he's the way the truth and the life of oh God of oh Father and I pray for all my dear friends Lord of oh God who are watching this program right now I speak healing over the body I speak deliverance 
sickness, uh, Lord, if they're watching me from ICUs, uh, from the hospitals, uh, from every home, oh God, uh, I declare in Jesus' name, uh, let every virus be destroyed, uh, let every sickness depart in Jesus' name, uh, let there be miracles in Jesus' name, uh, oh, my friend, uh, by the mighty power of Jesus, uh, I can see chains are breaking up right now, uh, I can see the power of the Holy Spirit uh, moving right now in Jesus' name, uh, receive a miracle, Oh, the resurrection power of Jesus is penetrating over you, brother, my sister. Oh, in the name of Jesus, the healing power of Jesus. Oh, God, by his face, by his stripes, we have been healed. By his wounds, we have been healed. Let his healing power touch you in Jesus' name. Wherever you are, in whatever condition you are, right now, the power of Jesus, the power of Jesus, his healing power is flowing inside you. Receive that miracle in Jesus' name. Father God, Lord, all these hours of God, they are being in prayer, seeking your face, oh God. I thank you for this wonderful time of prayer. I pray, oh God, that you are blessed each and every one of God. Lord, I pray, oh God, there will be complete protection. There will be complete healing and deliverance over each and every one. Continue to be with them. Bless them and guide them, oh Father. Finally, Lord, as we have prayed for this entire nation of India, and we have declared, oh God, the healing and the protection of each and every one. Lord, we pray with much burden and we want to conclude this prayer declaring peace over Israel, oh God. Protection over Israel, oh God. Thank you for everything, what you have done, what you're going to do. I believe, oh God, as we have prayed for peace of Israel and the protection, there will be peace in our homes, in our families. We give you glory, honor, all the best praises. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen.